Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Không kiểm tra giấy xét nghiệm lái xe chở hàng nội vùng 19 tỉnh giãn cách. Chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Lèn. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 19 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương thống nhất thực hiện không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ lưu thông trong nội vùng đang thực hiện theo chỉ thị 16. Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo chỉ thị số 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đã áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ. Các sở thông vận tải, hiệp hội vận tải ô tô địa phương được yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, bảo đảm mọi quy định về xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế. Chiều 19 tháng 7, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải tổ chức trao gói thầu xây lắp XL01, xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn quốc lộ 45, Nghi Sơn thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Theo đó, doanh nghiệp trúng thầu là liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy. Giá trị trúng thầu gói thầu XL01 cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn là 988,96 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 715 ngày. Trong tháng 7 năm 2021, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, kiểm tra và xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 6.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 2.866 xe ô tô, 3.699 xe mô tô, xe máy điện, 2 phương tiện thủy và 49 phương tiện khác, phạt tiền 12,328 tỷ đồng, tạm giữ 781 phương tiện, tước giấy phép lái xe 452 trường hợp, tịch thu 6 giấy phép lái xe giả. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm nay, Công ty Cổ phần Giao thông Đường Thủy Nội địa Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Lèn như đặt đăng đáy cá, nuôi trồng thủy sản trên tuyến sông. Tuyến giao thông đường thủy sông Lèn có chiều dài 51 km. Đây là tuyến đường thủy vận tải hàng hóa giữa tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình nối với tuyến vận tải quốc gia ven biển đi qua 4 huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn. Trên tuyến sông Lèn, đơn vị quản lý đã triển khai lắp đặt hệ thống báo hiệu phao tiêu dẫn luồng đầy đủ phục vụ cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đường thủy trên tuyến vẫn còn xảy ra nhiều. Đơn cử như đoạn qua xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, người dân đã tự ý đặt đằng đáy cá ngay giữa lòng sông, gây cản trở luồng chạy tàu và nguy cơ xảy ra va chạm rất lớn. Còn tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, các hộ dân đã nuôi cá lồng ngay trên hành lang giao thông đường thủy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nhất là trong mùa mưa bão. Được biết thời gian qua, chính quyền các địa phương cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm nhưng vẫn tái phạm. Sau khi ký cam kết, nếu mà các hộ dân không chấp hành thì, thì công an xã Lĩnh Toại sẽ tổ chức phối hợp các cái, cái các lực lượng để cưỡng chế về cái việc các hộ dân không chấp hành và đồng thời thử xử lý những vi phạm đối với các hộ dân trên. Để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Len. Công ty Cổ phần Giao thông Đường thủy Nội địa Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương lập biên bản vi phạm. Bên cạnh đó, thành lập các tổ công tác cùng với Ủy ban dân các xã, phòng lộc, lĩnh toại tiến hành cưỡng chế tháo gỡ các đăng đáy cá trên sông và yêu cầu các hộ nuôi cá lồng di rời vào vị trí cho phép, không gây cản trở luồng chạy tàu. Đồng thời, giao cho trạm quản lý đường thủy nội địa trên tuyến thường xuyên theo dõi kiểm tra nếu phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm thì lập biên bản và báo với địa phương xử lý theo quy định Luật Giao thông Đường thủy Nội địa trong thời gian tới đơn vị đường thủy tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân bà con tháo rỡ và di rời để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong suốt mùa mưa bão và từ nay đến cuối năm chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.